Hello. Share. L'écran, est-ce que euh, vous arrivez à voir, visualiser l'écran Oui. Très bien. Bon, on était sur the costs of taxation. We uh, are going now to uh, understand or explain some bit the benefits of taxation. What is the benefits of taxation? Like I said before, that each uh, government or the state or the government need uh, financial resources to provide uh, goods and services. So that's why uh, uh, taxation is very important for uh, a government, for a state. Why? Because it will help this government to provide all services and uh, goods needed to the functioning of the society. When I say fun and the state and the uh, organism uh, of the state. So they are all organs of the state, uh, public administration, hospitals, universities, etc. So it's a benefit. Uh, it's a benefit got from taxation. So without taxation, there is no um, services, goods and services provided by the state for people, for the citizens. Some of these benefits are part of the basic institutional structure of a market economy that allows it to work effic efficiently. Efficiently, that mean, uh, that mean uh, this structure or these organs, institutional structures or organs, public organs to function, uh, uh, to function, need efficiently, need money so that's why the government will finance this uh, this um, structure i will take a, an example uh, which is now exist in france uh, by example le test pcr okay le test pcr il est financé par exemple par l'état okay comme vous le savez aujourd'hui tout le monde uh, a besoin de uh, de faire le test PCR d'une manière ou d'une autre, pour plusieurs raisons. Donc, du coup, euh, l'État finance, en fait, ces, ces tests-là. Donc, euh, il a besoin de l'argent parce qu'il y a des sociétés qui vont à, à l'État français, les produits, tests rapides ou tests PCR, etc. Tout ça, c'est doit être financé parce que l'État doit payer pour ces entreprises-là. Du coup, euh, le financement payé par l'État pour les entreprises pour avoir les, tous ces tests ou les vaccins qui, qui arrivent là, ça euh, a besoin de l'argent. Donc cet argent-là va être collecté des impôts payés par les citoyens français. Du coup, euh, l'État français a euh, un budget qui va euh, l'utiliser pour le financement de ses produits et the services that accompany this product. Some of these benefits are part of the basic institutional structure of a market economy that allows it to work efficiently. The basic legal system is an example. Um, I gave you before another example than, uh, for example, the, the situation, the actual situation about PCR and uh, vaccine, legal system to let the legal system function, judge, courts, tribunaux, les tribunaux, les juges, etc., le ministère de la justice, les agents, donc doivent avoir des financements parce qu'ils touchent des salaires. Donc du coup, l'État va payer, un, euh, va payer ses salaires, des impôts collectés par, euh, des citoyens. Donc euh, pourquoi faire Parce que ce système judiciaire et légal qui existe par exemple en France va euh, essayer d'établir euh, l'ordre social social order so will apply the government to to apply to uh, organize the society legally need a legal system so this legal 
system, the government need to finance this legal system. That's why uh, taxes is uh, a benefit. It's a benefit from taxation to uh, organize this legal system. Uh, still other benefits take on the qualities of public good, national defense, for example. It's, I think it's clear because uh, I gave you before these examples. Other benefits are provided for reason of equity or because they provide positive externalities. Example, equity, equity is that each individual in the society, society will get uh, a service related to the resources and the tax paid for the state. That's the meaning of equity. So that's why Mr. X, when he pay, for example, 5,000 euro as tax, and Madam Y pay, or Mr. Y pay 10,000 uh, of the resources, they will get more, maybe more uh, benefits or maybe more uh, products and services from the state related to the uh, taxes paid by this uh, by Mr. X or Mr. Y. That's create an equity. Equity, c'est comme... Uh, equity, c'est comme égalité. Ça veut dire, chacun, il mérite ce qu'il paye. The benefits of taxation, the policy debate about the benefits of taxation generally focuses on goods that could be, could be supplied by the market but are publicly supplied. So, uh, one of the benefits of taxation that when we pay taxes as citizen, government will discuss and will uh, study uh, what goods and services that could be provided for the citizen. That means government always uh, try to look to uh, find a way to um, ameliorate, to uh, get um, more better lives for citizens. Example, education and healthcare are example. Always the government try to, um, to develop the education system and to develop the healthcare system. One of these examples, how, is, uh, how it's work. For example, they create a research center, Centre de Recherche, uh, par exemple, med uh, médicaux mm. ou uh, dans l'éducation, ils font des recherches pour améliorer l'éducation et pour améliorer le système de santé, système médical. The benefits of taxation also, measuring the benefits of these goods is difficult since they are not provided in a market setting. Market setting. So, uh, uh, it changed from state to another, so it depends so that's why it depends the government, how it works, what uh, the amounts of taxes collected by the government. So that's why it's very difficult to make a, um, a study which give us a real number about the goods and service provided by the government and which is better. That means if it's services given by the German government is better than the uh, French government and vice versa. So it depends. It changes. Sometimes, for example, in Germany, there is goods and services provided by the government. It's more better than goods and services provided by French state and vice versa. Vice versa. Principles of taxation. Now, we're going to talk about the principles of taxation. So, two between other uh, principles and other principles, we have the principles, the first principle, benefits received. So, we pay a tax to receive a benefits, goods and services. So, it's the first uh, principle. Second, ability to pay. So, there is a system, a taxation system, which make uh, people able to pay this uh, taxation system. The benefit principle states that the individual who receives the benefit of the good or service should pay the tax necessary 
to supply the good. So um, one of these principles, like uh, I mentioned here, we have two principles, benefits, benefits received and ability to pay. The first one, the benefit principle, states that the individual who receives the benefit of the good or service should pay the tax. That means, to understand the meaning of benefit principle, that means, when I'm going to use a uh, service or good or product, I'm going to pay a tax. Example, gasoline, fuel, le petrol, taxes and airport taxes, Donc, si je parle en français, donc si par exemple en voyage euh, ou en traverse d'un état à un autre, on paie, on paie par exemple le, 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 le billet d'avion, le prix du billet d'avion euh, inclut les taxes, inclut les impôts qu'on va payer sur, euh, un, inclut le taxe qu'on va payer sur le billet d'avion. Donc, si on ne voyage pas, on ne va pas payer. Donc, the principle of taxation, which is called benefit principle, benefit principles that mean you use the product, you use the service, you pay the tax. You don't use the product or the services, you doesn't pay the tax. Here in our example, gasoline taxes, if we have a car, or airport taxes, if we travel by airplane, both paid by travelers. So it's called travelers. So it's only the travelers that pay the uh, price and the taxes on the ticket to travel by airplane or by car. By car. The ability to pay principle, the meaning of ability to pay principle states that individuals who are most able to bear the burden of the tax should pay the tax. That means if we go back to our example here, the state took in consideration this principle, ability to pay. Ability to pay, ça veut dire euh, la possibilité de payer. Pas juste la possibilité. L'ability, ça veut dire on est apte, on est capable de payer l'impôt. Alors, qui est capable de payer l'impôt? C'est sûr Ce n'est pas les personnes qui touchent, par exemple, moins que 10 0 euros. Donc, qui touche moins que 10 0 euros, ils ne payent pas des impôts sur leurs revenus, par exemple. Donc là, on sort de l'exemple qui est, euh, euh, qui est les, les, le pétrole ou le billet d'avion. Si vous achetez le billet d'avion, vous, euh, vous, vous êtes capable de payer les impôts, vous n'êtes pas capable de payer les impôts, vous devez payer les impôts. Donc là, il, il s'applique le principal benefit principle. Le bénéfice, ça veut dire un principe de bénéfice. À qui va le bénéfice de l'utilisation de ce produit ou de ce service Donc si vous utilisez ce produit, vous, vous utilisez ce service, vous, vous devez payer l'impôt. Dans l'autre principe qui est l'ability, capacité de payer euh, l'impôt, Ici, vous payez des impôts autre que l'utilisation des impôts. Parfois, vous n'avez pas euh, besoin de payer de l'impôt. À titre d'exemple, celui qui est donné ici, c'est si vous avez des revenus annuels qui sont moins que 10 084 euros en 2020, vous ne payez pas d'impôt. Donc là, il y a le principe, le deuxième principe qui est « ability to pay principle » doesn't apply. On n'applique pas ce principe ou on, pardon, on applique ce principe dans cette situation-là. The best example of this is a progressive tax such as the income tax in Cyprus, okay, and in France, because in France, in France, we have the same, the same uh, principle, which is progressive, which is progressive taxes. Il faut apprendre toujours, n'oubliez pas à apprendre que euh, les impôts, le taux d'imposition en France est progressif. Progressif, ça veut dire graduel, ça veut dire euh, ça dépend de nos revenus. Si on touche moins que 10 000, c'est ça, ça le, le sens de 
progressif. Si on touche moins que 10 000, 10 000 euros, on ne paye pas d'impôt. C'est 0%. Peut-être à l'avenir, ça change. Hein. Mais pour l'instant, selon ce que euh, la loi, euh, ce, selon ce que dit la loi, dit moins de 10 000 euros, vous ne payez pas d'impôt. Ça veut dire progressive tax. Et ça existe aussi, comme vous le voyez ici, en France. Donc, ça, it exists in France, this system, which is pro, um, progressive, uh, progressive taxation. And also, you should know that progressive taxation or progressive tax apply on individuals. So, when we say individual taxation, the system applied in France in USA or in Cyprus and in many other states, it's a progressive tax. So when we say progressive tax, the benefits of this progressive tax, va pour, so it's for individual, the person, the physical person, comme nous, and moral person. Even societies, companies, and corporate ta and corporate tax, they uh, they apply the same system, which is progressive tax. Est-ce que c'est clair? Oui. So as you mentioned here, there is some bit. It's some bit ambiguous. That means to apply both principles, some bit ambiguous. That means we could not always have a um, simple way to, uh, to uh, make the difference between or when we apply the principle which is called benefit principle and when and another time where we should apply the ability to pay principle, but the state helped us with this table to know how to apply these principles. Difficulty of applying the principles of taxation. The principles of taxation are difficult to apply because, among other reasons, the two principles often conflict. So there is conflict between these two principles. Difficulty of applying the principles of taxation also in funding health care, for example, the poor should pay because the benefit, the must, while under the ability to pay principle, the rich should pay. So, if we apply this principle as example, we take the example, the health care example. So, the rich people will pay, should pay under the ability to pay principle because they have resources, financial resources more than uh, 10,000, so that's why they should pay under this principle. And poor people should pay because the state, the government, applies the benefit received. So as poor people, even if you don't have uh, enough money, sometimes in some states you should pay even if you are poor people and that mean what the meaning of poor people that mean you doesn't have enough free financial revenue or uh, financial resources so even if you doesn't have enough financial resources you should pay the service or product provided by the government The elasticity concept help us, we have a concept to reduce the difficulty of applying these principles of taxation, which is ability to pay and benefit to pay principles. We have elasticity concept that governments use sometimes to simplify and to um, reduce this ambiguous situation, to eliminate this ambiguous situation. The meaning of elasticity concept, what could 
do this elasticity concept help us to understand the trade-offs as well as who is likely to bear the burden of a tax elasticity concept so here we have an elasticity concept for example in this uh, in this table we have the uh, the government the french government applied the elasticity concepts elasticity concepts that mean taxes will change based on your resources that's the meaning of elasticity concept elasticity is a measure of how easy it is for supplier and consumer to change their behavior and substitute other goods also the meaning of elasticity is that a state a government a society will give you more options many options so you will um, you will use these options based on your uh, on your resources financial resources so there is substitute other goods i will give you an example in insurance comme vous, vous le savez en france si vous n'êtes pas couvert 100% par l'état euh, on parle de la sécurité sociale ici donc vous avez des mutuelles d'assurance de l'assurance santé donc du coup vous, avez, vous devez payer de l'argent donc vous avez plusieurs options vous avez par exemple vous allez être couvert à 100% pour faire je sais pas des lunettes euh, prendre, prendre soin de, de, de votre santé en général euh, donc il y a plusieurs options du coup c'est donné pour, euh, pour les euh, utilisateurs, donc pour les clients qui sont les citoyens. Consequently, the more one group, consumers or suppliers, is able or willing to change its behavior relative to the other group, the more likely it's to avoid the tax burden. So, here in elasticity, governments give uh, the possibility to citizen to change their behavior that mean to uh, to to do or not to do that mean we have as citizen the freedom to do or not to do something pour faire ou ne pas faire quelque chose as example you have the cigarettes i will go back to my example of cigarettes you have cigarettes so or you smoke or you doesn't smoke so if you could not for example pay the price to smoke you stop smoking that's mean you change your behavior that's the principle of elasticity burden depends on relative elasticity so relative elasticity ça veut dire c'est uh, relative the person who physically pays the tax is not necessarily the person who bears the burden of the tax also we have another point that we should explain here that sometimes not who pays the tax will benefit from the service and products only he will benefit from the uh, product and services given by provided by the government but not just only that's when i say to redistribute the uh, fortune la redistribution de la fortune donc, ça s'applique sur ce point-là, dans ce point-là. Ça veut dire, nous, il y a M. X qui touche 20, 70 000 euros, par exemple, donc il paye 30 d'impôts. Il y a un autre qui est euh, inscrit sur, euh, sur la CAF, donc il, tou il touche moins que 10 000 euros, donc il touche la RSA, donc il touche moins que 10 000 euros par an, donc il ne paye pas d'impôts, mais les deux sont couverts médicalement donc euh, au niveau médical ils sont les deux couverts monsieur y il paye 30% d'impôt monsieur x il paye pas d'impôt mais les deux sont couverts donc c'est un service qui est offert par l'état français mais qui va le bénéfice va aux deux personnes monsieur x et monsieur y même si monsieur x il paye pas d'impôt d'accord est ce que c'est clair Hello. Anybody there? Oui, monsieur, c'est clair. 
Okay. So when we say bears the burden, who bears the burden? Qui va porter le poids de payer le, la responsabilité de payer l'argent? La, Donc, qui va euh, bénéficier parfois des impôts? Ce n'est pas le même qui porte euh, le poids du paiement des impôts. C'est le, le sens de bears the burden. Burden, ça veut dire le poids, la responsabilité. Bears, qui va supporter la responsabilité de payer dans, dans le contexte de taxes, d'impôts. Donc, who pays a tax? Who pays a tax? Applying the principle of elasticity. Who pays the tax? Not, in, uh, not, ce n'est pas forcément, not only the person who benefits from the services and goods given by the government, offered by the government to the citizen. The person who actually pays the tax does not matter, and the person who bears the burden can differ from the person who pays. That's what I explained. Difficulty of applying the principles of taxation since the free market system, marché libre, since the free market system is very efficient, governments with free market economies desire to change the behavior of suppliers and buyers as little as possible. Hence, governments should tax inelastic goods or services in the language of consumption. Ça veut dire, aux États-Unis, parce qu'ils sont un marché qui est vraiment libre, ils sont libérales, mais au, au maximum. Donc, du coup, le, 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 le client ou le citoyen ou le résident aux États-Unis doit payer le maximum possible d'impôts sur tous les services et produits euh, donnés à cette personne. Par exemple, dans les soins médicaux sont payés par les citoyens euh, américains ou résidents aux États-Unis. Et c'est pour ça, par exemple, il y a eu un problème entre, par exemple, euh, il y a une loi qui est passée quand il y avait Obama président de, des États-Unis, s'appelle Obama Health Care, et Trump, là, par exemple, un des problèmes majeurs avec Trump, le président actuel, mais qui vient de terminer son mandat, euh, il va terminer son mandat le 20 janvier prochain, donc dans quelques jours. Donc, un des problèmes majeurs entre euh, la politique de Trump et de Obama, c'est que Obama, il a voté, donc il a fait une loi qui s'appelle Obama Health Care. Donc, c'est le Health Care, ça veut dire le soin médical. Donc, il a pris en compte dans cette loi que y a les pauvres, les plus pauvres aux États-Unis doivent accéder aux soins qui est euh, fourni aux États-Unis dans les hôpitaux, mais euh, avec des, euh, qui, qui ont des moyens financiers faibles. Donc, du coup, ils peuvent accéder à ces services. Il y a bien sûr des conditions sans payer de l'argent, comme le cas en France, un petit peu. Alors, Trump, parce qu'il est très euh, libéral, ça veut dire euh, business, donc il est trop dans le business, donc du coup, il ne reconnaît pas ce, ce principe-là. Ça veut dire que le pauvre doit accéder aux soins comme les riches. Donc, qui a la possibilité de payer de l'argent, ils peuvent accéder à 100% aux soins. Ce qui n'est pas le cas en France, parce qu'en France, c'est quelque chose de constitutionnel. Donc, c'est inclus dans la... Ça se trouve, l'accès, le droit d'accéder aux soins médicaux, donc prendre soin de notre santé, c'est quelque chose de constitutionnel en France. Ce qui n'est pas le cas... Euh, relativement aux États-Unis. Donc, du coup, Trump, il voulait, il voulait euh, supprimer cette loi qui est le Obama Health Care et de euh, revenir à l'intérieur, euh, en intérieur. Ça veut dire à l'intérieur, ça veut dire à l'état antérieur avant cette loi. Ça veut dire que les pauvres doivent payer de l'argent comme les riches. Donc, si quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, ils ne peuvent pas se soigner. Hence, government should tax inelastic goods or services. So when we say free market system, that means we are going to, uh, to be more rude. Rude, ça veut dire uh, governments will uh, enforce uh, citizens to pay taxes. And if you doesn't pay taxes on goods and services, you doesn't have, 
you will doesn't you will not have the uh, right to access for a certain services and or to have certain products in the language of consumer and producers sur surplus if the government seeks to minimize welfare loss it should tax goods with inelastic supplies and demands so this example uh, explain exactly what I just said uh, related to healthcare, Obama healthcare law or act. It's called uh, Obama healthcare act. Social security taxes also from our resources we pay also what is called which is called social security taxes. Social security taxes, like the example of France, we have many services and goods or products and services um, provided by the French government or French state to resident and citizen in France and have benefits and have access to benefits from its social security system. So that's why people in France should pay also a tax called social security tax. Social security tax are payroll taxes for a government-run retirement program. As example, as example, the retirement program, le programme de retraite. Par exemple, il y a les retraités qui sont payés, euh, qui, qui sont payés chaque mensuellement, donc chaque mois, euh, l'État verse pour ces euh, pour ces retraités euh, de l'argent. Donc, ces retraités, ils touchent, euh, on ne peut pas l'appeler euh, un, un salaire, ils touchent un montant d'argent, il y a un minimum qu'ils touchent, mais en fait, euh, ces retraités, quand ils étaient salariés ou fonctionnaires ou, ou ils étaient entrepreneurs, etc., en fait, ils payaient des charges, on s'appelle charges sociales. Donc, ces charges sociales, c'est c'est euh, sont collectés par l'État et après ils sont ils vont payer pour les retraités. Social security taxes are payroll taxes for a government-run retirement program. Both employer and employee contribute a percentage of before tax wage to the social security fund. Donc, par exemple, un salarié. Donc, si on prend l'exemple d'un salarié dans une entreprise, dont la fiche de paye de ce salarié là. Il est euh, précisé ce qu'il paye comme charge so sociale. Donc, il y a aussi l'employeur le, qui est le, 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 le propriétaire de l'entreprise, l'employeur qui aussi qui paye pour les charges sociales pour ses salariés. Donc, il y a des charges patronales pour le patron. Il y a aussi les charges euh, sociales ou charges salariales. Donc, dans ces charges salariales, il y a tout ce qui est relié à la santé, tout ce qui est relié à la retraite, tout ce qui est relié à la, par exemple, euh, tout ce qui est relié à la formation, etc., etc. Donc ça, c'est payé par l'employeur et aussi par le salarié en partie. Social security taxes, on average, labor supply tends to be less elastic than labor demand. So the social security tax burden is primarily on employees. Donc, par exemple, ici, la charge sociale s'impose premièrement, en première, euh, premièrement, sur les euh, salariés. Donc, nous, en tant que salariés, quand on travaille en tant que salarié, nous, on paye euh, la majorité, une grande partie de notre salaire va être payé à l'État et cette, une grande partie de ces impôts payés de notre salaire, c'est ils font référence ou il s'agit en fait des charges qui sont reliées à la sécurité sociale. Et en deuxième lieu, l'employeur qui paye euh, la deuxième partie nécessaire. Donc, il y a des barèmes il y a des barèmes, par exemple, qui est, euh, le statut, un salarié qui n'a pas le statut cadre, donc euh, moins que 1800, à peu près 1800 euros de salaire, salaire par mois, il va payer moins de charges, moins de, 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 moins de charges et moins d'impôts euh, à la fin de l'année et moins de charges mensuelles 
que, par exemple, quelqu'un qui a le statut salarié cadre, parce qu'il va toucher plus que 1800 euros. Donc, approximativement, quelqu'un, par exemple, qui a un salaire brut de 3200 ou 3350 euros par mois, il va à peu près toucher, euh, toucher en net 2200, 2300 euros euh, net, à peu près. Donc, il y a à peu près 1000 euros de, euh, de charges. Donc, c'est à peu près le 1 tiers. Est-ce qu'il y a des questions Oui, c'est bon, monsieur. Est-ce que tout va bien Est-ce oui. que c'est est clair tout ce qu'on est en train de, oui, oui, est clair. de présenter Est-ce que quelqu'un a des soucis à comprendre ou euh, qui a des, 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 une demande Tout va bien pour tout le monde, parce que là, j'ai une personne ou deux qui m'ont répondu. Est-ce que vous êtes là Oui, tout va bien. Très bien. Nickel. Bon. Euh, si je reviens sur... Euh, sur le sur le powerpoint value add tax, tax. So, uh, c'est la taxe sur la valeur ajoutée VAT ou TVA en français is paid by retailers on the basis of their sales revenue donc c'est payé par, euh, par les euh, commerçants. En fait, ce n'est pas pour les commerçants. Les commerçants, comment ça se passe pour la TVA Est-ce que quelqu'un sait comment euh, ça fonctionne L'impôt qui est la TVA. Quelqu'un peut me dire comment ça fonctionne Moi, je l'ai déjà expliqué, mais bon. I need um, I need somebody to explain for me, for us the meaning of VAT, how we apply the VAT. Hello. Il n'y a pas un bénévole qui peut l'expliquer Il s'ajoute sur les prix. Oui, il est ajouté sur les prix, bien sûr. The VAT, V-A-T, la TVA. Comment on applique la TVA sur, euh, comme un impôt sur les produits okay. Quelqu'un peut répondre aussi So, it's the tax we pay by buying things. Yes, we uh, have the VAT on the it or taxes price. Yes, the fixed percentage regarding the product. We fix percentage, yes. So, it's a percentage. There's many types, so it differ. It's different between products and others. So uh, everything related to nutrition is, for example, in France, it's 5.5. What else? Okay, so 5.5, uh, 12% and 20%. Yes, okay. We have, we have in fact, uh, percentage regarding the product, yes. So we have many percentage used. It's fixed by the government state, uh, the French state and French government. It could change from time to, to another. Each state have its own percentage for VAT. Okay. 
So, uh, in fact, uh, we got the answer, but value added tax is paid by retailers on the basis of their sales revenue. So, I was saying that retailers or um, or merchant, les commerçants, uh, ils touchent pas en fait le, la TVA pour eux. En fait, c'est eux qui collectent la TVA. Ok? Comment ça? Par exemple, j'ai un restaurant, je vends des euh, des plats. Euh, en fait, je quand je vends pour le client end user, je vends pour le client par exemple le plat, je touche supposons pour le plat 20 euros. Il y a supposons euh, Combien à peu près Supposons qu'il y a 2 euros de TVA. Ce 2 euros que je vais mettre dans la caisse, quand je vais faire ma comptabilité mensuelle et annuelle, je vais rendre cet argent-là à l'État parce que ça, ça appartient à l'État et non pas au commerçant. Donc, ce n'est pas un bénéfice pour le commerçant. Est-ce que c'est est clair Oui. Oui. Yes, exactly, Nicola. They, they, they make the difference between paid and collected TVA. Okay. The company pays a VAT to the supplier when they buy a product and get repaid when they sell the product to the client. Yes, exactly. Okay, great. Très bien. Government in the intervention. Demand is an elastic, so consumers bear the greater burden of the tax. So here, When we say consumer or end user, consumer will pay a fixed price or fixed percentage as VAT, as VAT, value added tax. So it's not in it's not elastic, Yanni. It doesn't it doesn't change. Government intervention as implicit taxation. Government intervention can be seen as a combination tax and Subsidy. What the meaning of uh, so government uh, when uh, the government intervenes sometimes is to uh, it could combine between taxes and subsidy. The meaning of subsidy is sometimes government will pay from its uh, financial uh, resources to help consumers to use to help consumers to, for example, buy something with a fixed price. The meaning, if, for example, uh, there is states where government intervene, donc ils font intervention, ils interviennent, le gouvernement intervient à aider les consommateurs à acheter un produit qui est souvent, qui est un, un produit qui est euh, primordial, euh, fondamental comme par exemple la farine, comme par exemple le, 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 le pétrole, pour le transport, tout ça. Donc parfois les gouvernements interviennent pour fixer le prix, même si le prix change. Donc du coup, ils payent de leur, de leur côté. C'est le, 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 le sens de subsidy. Donc si on cherche, si on cherche par exemple euh, la définition de subsidy, the meaning of subsidy, a sum of money granted by the state or public body to help an industry or business keep the price of a commodity or service low. That means to, um, to um, fix or to keep the price of bread, le pain. Uh, with the same price, sometimes states um, intervene, donc intervient, l'État intervient, with a, uh, with, a pro, with a amount of money to fix the price, to let the price fix and doesn't change. Because maybe, uh, so, uh, souvent, c'est pour, uh, il, a un, il y a un intérêt général, ça veut dire un intérêt pour la société de, par exemple, de garder le prix de, euh, de garder le prix du pain fixe ou de la farine fixe. Parce que c'est euh, une matière première qu'on utilise dans, dans les sociétés et qui est fondamentale pour la population. 
the difference between taxes and price controls. Let's start. The difference between taxes and price controls, the F effects of taxation and price controls are similar. So, um, meaning of price controls, we were saying that subsidy is price control. That means we, a government, will control the price and will fix it. They are different in that price ceiling create short shortages and taxes do not so taxes sometimes uh, make the products uh, inaccessible and ceilings it's the difference so it's the opposite uh, government fixes the price to make a product or services or services accessible Shortage also create black markets. Sometimes, in fact, the ceiling, ça veut dire le gouvernement quand il aide euh, la société pour fixer un prix pour un produit, parfois ça crée un marché noir. Ça, c'est première chose. Même les impôts, parfois, créent des, euh, des marchés noirs. Je vous donne un exemple, les exemples des cigarettes. Toujours. Par exemple, comme vous le savez, en France, souvent, il y a un marché noir pour les cigarettes. Donc, du coup, l'État, toujours, il est euh, actif pour interdire euh, l'accès des cigarettes de, de notre État qui, qui, qui sont moins chères que l'État français. Both taxes and price controls create dead weight loss. Donc, ça, ça, fait, ça peut créer l'équilibre, en fait. Price controls and taxes could create uh, equilibrium between uh, to uh, reduce the risk of creating a black market. What is the marginal tax rate? The change in taxes due divided by the change in taxable income. So the marginal tax rate, the meaning of marginal tax rate, the change in taxes due divided by the change in taxable income so the marginal tax rate that mean here it changed zero percent eleven percent thirty percent forty one percent so it changed related to our uh, resources our income so it will change that change it's called marginal marginal tax rate tax rate which is here, 0%, 11%, etc. Progressive tax, as I explained before, a tax that charges a higher percentage of income as income rises. So, each time, each time we have an, an income, we have a percentage. And each time the income change the percentage of taxes uh, fixed for to pay our taxes will change. So if I have resources or income less than 10,000, here in our table, we have 0%. If I have more than 10,000, the, uh, the uh, percentage of taxes that will be paid, it will change. So it will be 11%. This method, the, the modification of percentage of taxes that I should pay based on my revenue or based on my income, this is called progressive, progressive method, which is prog progressive. That's why in France, as example, we have a progressive tax. Attention. In all states, in many states, we doesn't have a one system, taxation system. We have always a mixed taxation system. That's mean 
if I ask you what is the taxation system in France, if you tell me that the taxation system in France is progressive, I will tell you that, okay, your answer is good, is right, but it's not enough because the system, tax, taxation system in France is mixed. Il est mix. Il n'est pas progressif seulement, mais il est mix. Donc, si vous me dites, c'est un système qui est progress, progressif, le système d'impôt en France est progressif, je ne peux pas vous dire non, c'est faux, parce que ça existe, mais il n'est pas seulement progressif. It could be also linear. It could, it could be, for example, horizontal. That means all, all people pay the same. As example, as I gave you an example for service products, when you buy a travel traveling ticket with an airplane, all, all people will pay the same tax. It's not a progressive tax. The VAT, the TVA, the valor aided value-added, uh, value-added, uh, added uh, value, the tax added value, that uh, it's not a progressive tax. It's related to the product. If Mr. X and Mr. Y buy the same product, will they will pay the same taxes. Even if, even if Mr. X have income less than 10,000 and even if Mr. Y have more than 10,000 as income. But they are going based on uh, le système du TVA, ils vont payer le même, uh, le même, uh, les mêmes impôts, les mêmes uh, charges. What is regressive tax? A tax that charges a lower percentage of income as income rise. In general, it doesn't exist, but we have progressive, we have regressive. Each time you have more income, you will pay less uh, taxes. What is proportional tax? So that, but you can find all these type of taxes, systems of taxation in, in many states. What is proportional taxes? A tax that charges the same percentage of income regardless of, si of the size of income. Here we can apply the VAT, value added taxes. So the value added taxes, taxes is proportional. Why? If you buy one product, you will pay a fixed percentage. If you pay, if you buy 10 product, you will pay the fixed percentage multiplied by 10. So it's proportional. Proportional based on the number of products that you are going to buy. What is a flat rate tax or linear or horizontal? Flat rate tax, same as a proportional tax. That means you pay a fixed uh, percentage as tax on a product or a service. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. Oui. Très bien. Examples, progressive income tax follows the ability to pay principle because there is a direct relation between the average tax rate and income size. So, when we say progressive income, we apply it on the, uh, les revenus. On les applique sur les revenus qu'on touche chaque mois en tant que salaire, par exemple. C'est progressif. Donc, on applique ici le système progressif de taxes ou d'impôts. When we say VAT, excise and flat rate taxes are examples of a regressive tax because each results in a greater burden on the poor than the rich. Donc, Ici, par exemple, si on achète 10 euh, chaussures, okay, on paye un certain montant d'impôt, montant d'impôt comme TVA. Si on paye 5, donc c'est régressif, si vous avez 5, vous payez moins. Si vous achetez 15, vous payez plus. Donc c'est progressif, euh, euh, pardon, c'est euh, euh, flat rate. Which principle dominates? If we take as example Cyprus, the ability to pay principle dominates the benefit received principles. In France also, in Europe in general, 
the ability to pay dominate the uh, benefits received principle. Okay. And thank you very much. Any questions? Bon, on a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, monsieur? Oui. Le cours, vous allez le mettre sur le, la plateforme Moodle? Bien sûr. D'accord, merci. De rien. Autre question? Même, euh, juste, euh, juste euh, aussi, il faut euh, vous rappeler que euh, il y a l'enregistrement 